dear students in this class i want to introduce before you the difference between the three concepts environmental economics ecological economics and resource economics so in the broad outline these three types of economics are considered as a, a single part of environmental studies but in fact there is a difference between these three concepts environmental economics ecological economics and resource economics now first you have to see what do you mean by environmental economics so environmental economics as you it is the study of the <coughs> the interactions between or the interlinkage between economy and environment so the environmental economics deals with the financial or economic impact of environmental policies and the uh, what are the uh, impacts of economic actions on environment these are the main topic of discussion in the environmental economics but in the ecological economics it deals with the the coevolution of natural ecosystems and uh, human beings through the intertemporally and uh, spatially അതായത് ഇക്കോളജിക്കൽ ഇക്കോണമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ഇക്കോസിസ്റ്റംസും ഹ്യൂമൻ ബീങ്സും ഉള്ള കോ എവല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇക്കോളജിക്കൽ ഇക്കണോമിക്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു മൂന്ന് നാല് ഡിഫറൻസുകൾ നമുക്ക് പരിശോധിച്ചിട്ട് റിസോഴ്സ് ഇക്കണോമിക്സ് എന്തല്ല എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്നാമത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെയുള്ള കാര്യമാണ് ദി എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇക്കണോമിക്സ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ extent of economics to the to another field to the environment that is economics in the parana branch environment like to kodi kadanna padikunnadana environmental economics so the extension of economic studies into the environment is called the environmental economics but the ecological economics is actually the extension of ecological studies into the economy avade economics in extension alla paracha ecology ide പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഇക്കണോമിക്സിലേക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിലേക്കുള്ള അവരുടെ അവരുള്ള ഒരു അന്വേഷണമാണ് ഈ ഇക്കോളജിക്കൽ ഇക്കണോമിക്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് എൻവയോൺമെന്റൽ ഇക്കണോമിക്സിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും അതിനെ വിറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ബോത്ത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നോർമാറ്റീവ് അപ്രോച്ചസ് വിച്ച് യു ഹാവ് ഓൾറെഡി സ്റ്റഡി വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പോസിറ്റീവ് ഇക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് നോർമാറ്റീവ് ഇക്കണോമിക്സ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവും നോർമാറ്റീവ് ഇക്കണോമിക്സും രണ്ടും ഉള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇക്കണോമിക്സ് ഹാസ് ബോത്ത് ദ തിയറിറ്റിക്കൽ ആസ്പെക്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ പ്രാക്ടിക്കൽ ആസ്പെക്ട് ഓൾസോ ബട്ട് ദി ഇക്കോളജിക്കൽ ഇക്കണോമിക്സ് ഈസ് എൻറ്റർലി നോർമാറ്റീവ് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും നോർമാറ്റീവാണ് അതിന് പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ ആസ്പെക്ട് ഇല്ല നോർമാറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് വാല്യൂ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കി തരാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മൾ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു എനർജി ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം യു യൂസ് ദി സോളാർ എനർജി സോളാർ എനർജി ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവറിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ പവറിന് പകരം സോളാർ എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വിഷയം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇക്കണോമിക്സ് അതിനെ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ സോളാർ എനർജിയുടെ എക്കണോമിക് എഫിഷ്യൻസി കൂടി കണക്കിലെടുത്തു വെതർ ദി സോളാർ എനർജി ഈസ് ഇക്കണോമിക്കലി എഫിഷ്യൻറ്റ് ഓൾസോ ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് കൂടി നമ്മൾ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇക്കണോമിക്സ് പഠിക്കും അതിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇമ്പാക്റ്റ് മാത്രമല്ല എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്നത് ബോത്ത് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇമ്പാക്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇക്കണോമിക് എഫിഷ്യൻസി ഓൾസോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ ഏത് യൂണിറ്റ് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കിട്ടുന്നോ അതേ കോസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഷുഡ് ബി അവൈലബിൾ അറ്റ് 
സിസ്റ്റം ഓൾസ് എന്നാൽ മാത്രമേ സോളാർ എനർജി അപ്പോൾ സോളാർ എനർജി യുടെ എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ആസ്പെക്റ്റിലൂടെ മാത്രമല്ല എൻവയോൺമെൻ്റൽ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇക്കണോമിക് എഫിഷ്യൻസി കൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് പക്ഷേ എക്കോളജിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് ആണ് ആ സെയിം വിഷയം പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് ദേ വിൽ സപ്പോർട്ട് പ്യുവർ ഓൺ എൻവയോൺമെൻ്റൽ കൺസേൺസ് അപ്പോൾ ഒരു എൻവയോൺമെൻ്റലി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ് ലെസ് എഫിഷ്യൻസ് കുറവുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി ഏതാണ് അത് മാത്രമേ അവർ സെലക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ വേദർ ദി ഡു നോട്ട് കൺസിഡർ ദിസ് കോസ്റ്റ് ഒരു ഇക്കണോമിക് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അതിന് ഇക്കണോമിക് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലല്ല പൂർണ്ണമായിട്ടും എൻവയോൺമെൻ്റൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് ഒരു ഇക്കോളജിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്നത് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് ലേക്ക് പോകാം മൂന്നാമത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ഫസ്റ്റ് ദി എൻവയോൺ വൺ ഓഫ് ദി മുമ്പോ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഇക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് ഇക്കോളജി ഇക്കണോമിക് ഇക്കണോമിക്സ് ഈസ് ദിസ് ഈസ് ദ തേർഡ് വൺ അതായത് ഈ ഇപ്പോൾ പർട്ടിക്കുലർ പോളിസി വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഇൻ ദി ലോങ് ടേം ഹൊറിസോൺ ഒരു ദീർഘകാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പോളിസി നല്ലതാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഇക്കണോമിക്സിലാണെങ്കിലും ഇൻ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഇക്കണോമിക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസ് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് കോസ്റ്റും ബെനിഫിറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് നടത്തിയിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഒരു എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഇക്കണോമിക്സ് ആ പോളിസി വേണോ എൻ്റെ ഒരു തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു ഡാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഹൈവേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു നിങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യം നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആതിരപ്പള്ളി പ്രോജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയി ഡിസ്കഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് ആതിരപ്പള്ളി പ്രോജക്റ്റ് ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എത്രയാണ് ഇതിനെ കൃത്യമായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് കോസ്റ്റിനേക്കാൾ കൂടിയിരുന്നാൽ ആ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കും എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇത് ബെനിഫിറ്റ് ഈസ് ഹയർ ദാൻ ദ കോസ്റ്റ് ദാറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഓർ ദാറ്റ് ദാറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് വിൽ ബി ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ബട്ട് ഇൻ ഇക്കോളജി വി ഡു നോട്ട് കൺസിഡർ ദാറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് വി ഓൺലി കൺസിഡർ ദാറ്റ് ലോങ് ടേം സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓർ ഓൺ ദി ഓർ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻസ് ഓൺ ദാറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് അവിടെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസ് അല്ല നടത്തുന്നത് പകരം ഇതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഇക്കോളജിക്കൽ എക്കണോമിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഇമ്പാക്റ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് അത് വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എത്രയൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ പ്രോജക്റ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളതിൻ്റെ ഇക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മളിതിനെ ഒരിക്കലും കാണുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ബട്ട് ഈ ഓൺലി ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ലോങ് ടേം സസ്റ്റൈനബിൾ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് വിൽ നോട്ട് അഫക്ട് ദി ഇക്കോ സിസ്റ്റംസ് ഇക്കോ സിസ്റ്റംസിനെ ഇന്ന് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാ ഇക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു ഇക്കോളജിക്കൽ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അംഗീകരിക്കില്ല ഇതാണ് ഇക്കോളജിക്കൽ എക്കണോമിക്സും എൻവയോൺമെൻ്റ് എക്കണോമിക്സും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിഫറൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ തിങ്ക് ദി ഐ ക്യാൻ വി ഷുഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി റിസോഴ്സ് എക്കണോമിക്സ് ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഹിയർ ബൈ ഐ സ്റ്റോപ്പ് ദീസ് these two concepts i think you have understand this clearly okay.